，神州星，正魔两道争斗了上千年，十万大山经历战火之后，灵气大量流失，出现了许多凡人聚集的村庄。但邪魔的威胁并没有消失，在仙门无法顾及的凡人村庄，嗜血的邪魔依旧是人最大的恐惧。大胆邪魔，竟然敢到凡人地界来撒野！今天有我王可在此，就容不得你残害无辜。仙门哪里是那么好见的？我不过是你嘴里一个区区的凡人罢了。天地风云斩。这是什么武器？威力近乎无如斯。因为它来自皇家商会。啊嗯啊啊、欢迎大家来到我们王家商会一年一度的产品发布会现场。啊、这。就是我王家商会，为了提高诛仙镇乡民的人身安全、出行便利、呕心沥血、费时数载研发而成的新型智能兵器。不是看表演吗？是啊，怎么还卖起东西了？嗯嗯嗯、此款智能兵器，造型别致，威力巨大，即便你毫无修为，只要手中有它，也能轻松抵挡任何普通邪魔的攻击。这，就是你一直等待的兵器，它更快，更强。他将改变一切，他将开启未来。王家这几年在诛仙镇新开了不少店铺，花样实在是多呀。要我说呀，王家主这么会做生意，估计王家很快就要超越聂家了。你小声点儿，这话要是被聂家主听到了，你还想不想在诛仙镇立足了？王家主，这么厉害的兵器，一定不便宜吧？王家为了回馈乡里。我们推出了一种全新的销售方式啊！这啥意思啊？众筹？这么好的兵器，干啥要筹啊咳咳？诸位只要在前期开发阶段投入部分资金，就能与王家共享开发成果，无需承担未来高昂的价格。说了半天，这制什么的兵器还没造出来、啊？哪有还没造出来就开始卖的道理？是，万一造不出来，钱可就打了水漂了。是啊，这就是众筹存在的意义。诸位，王某在此郑重宣布。本次参加众筹的客户只需一折，区区一千灵石，就能获得如此厉害的智能神器。快快，这么便宜啊？那你岂不是要折了本儿？<笑>这件兵器一旦问世，必定会一气难求。到时十万灵石一把，估计都抢不到，怎么可能折本啊？也对。而且今天参加众筹的各位。我们还有特别的大礼相送哦！好啊，家里就缺这个，好的机会，实在是捡大漏啊！我送我一个，我也要加入，加入！众人拾柴火焰高，众筹成就财富梦。今天参与众筹的宾客，我，啊，啊，啊，啊，
说，前几天聂家刚刚洗劫了一个商队，这次该不会要对王家下手了吧？王家可真够倒霉的。诸位贵客，有话好好说，何必动粗呢？姓王的，你想做生意，难道不知道朱先生的规矩吗？来啊，给我拆！王家看来又完了，聂家可不好惹。是啊，是啊。王家主，你几次三番在朱仙镇搞一些奇怪的名堂，完全不把我们聂家放在眼里。你们王家是已经活得不耐烦了吗？哼。哎，这个兄弟，脚下小心。聂家主虽然在朱仙镇无人能敌，但我们王家也没有那么好欺负啊。竟然敢动手，王可，你这是在找死！一把破剑，还搞什么众筹？今天就让你一死解千愁！那就先让你尝尝这把武器的厉害！我打狗还得看主人，王可，别太嚣张！打不了！大哥，没有聂家的允许，任何人不能购买王家的东西。王家完了。是啊，这下闯祸了。聂家财大气粗，聂天霸又是镇上第一高手，王家得罪了他，怕是很难在镇上收场。太可惜了，王家主不错的。那个，王家主，我抽一个，我信你。不过，你还是尽早想办法入个仙门才行。等你入了仙门，聂天霸就啥都不是了。仙门，我叫王可，原本是个地球人，十八岁的时候实现财富自由，大学没毕业就被四大行争抢，可还没好好享受人生呢，忽然就被体内的神剑传送到这么一个凶险的修真星球，人生重启。虽然白捡了一个家主的身份，可若是进不了仙门，连聂天霸都随时可能要了我的命，还谈什么在神州星创出个天下第一的商业帝国？哎，好兄弟，你叹什么气呢？认不出来了吗？我是张正道啊！张正道，给我你！哎，王哥，咋了？你还有胆子来见我？君子动口不动手啊！张正道。你给我站住，王可，都是我不好，我给你赔罪。借我的法宝，我烂命一条，打死我也没用啊！先打死了再说。我想对你说，小子，逃的还是那么快。别跑，下手别太狠嘛。王可，这么能对我包容一些吗？包你以后不用易容。李显，王兄。这么多年没见，兄弟，我一直对你十分挂念。躲了我十年，你可我还有脸来见我？王兄，有话好好说，何必一见面就动手呢？来人呐，关门打狗！是，王哥，我能让你进仙门？哎嘿嘿，啊，其实进仙门吧，在我看来也不是什么难事。你还有这本事？眼下就有个大买卖，我一个人搞不定。这不，马上就想到兄弟你了吗？你不会想着再坑我一把？嘿嘿，怎么可能再干那事儿？说来听听。不久之前，金无宗发布了一则悬赏令，谁能抓住优越公主？便许诺五名入金屋宗成为弟子的名额。优越公主，她是谁啊？家主，各部守备都加强了。家主，王家这些日子搞了许多新名堂，声势都快要超过聂家了。咱们要不要派人？先不用管他，还是仙门的名额要紧。是，家主。这是我从聂家传讯弟子手中夺来的，消息绝对可靠。居然被聂家捷足先登了
。这次我找你就是为了救出优越公主。事成之后，我保你一定能进天狼宗。发布命令的是金乌总，和天狼宗有什么关系？这个嘛，你就别多问了。优越公主身份特殊，与天狼宗有着莫大关系。反正我可以保证，只要天狼宗主见到她，一定能让你加入天狼宗。叶天霸的账，的确也该跟他算一算。嘿，嗯，只不过现在优越公主落在聂家手里，以聂天霸先天境巅峰的实力，就算我俩一块儿上，估计也不是对手。只要你好好配合，我保证，叶天霸乖乖的，自己把优越公主送来。王家主怎么还和人打起来了？说是王家逮住了优越公主。优越公主？难道是我们十万大山之外适合皇朝的优越公主？那可是个大皇朝啊，怎么跑我们这小地方来了？哎，听说那里发生了叛乱，优越公主被赶出来了。枪手啊，那可不，据说只要拿住了他，就等于一只脚踏入了金乌宗的仙门。仙门？还有这好事儿？金乌宗的悬赏令可不是随便乱发的。果然厉害啊！王可也能有抓到优越公主的本事？回家住的话，小的亲眼所见。王可在搞什么鬼？优越公主明明就在我这儿啊！悬赏令上没发布画像，我们也不认识公主，会不会是我们抓错了？哎，要不小的晚上悄悄潜入王家，再去探个究竟？好，这一回给我看仔细吧。是是，王可家怎么一点动静都没有啊？凭他的实力，就算真抓了公主，八成也保不住啊！啊什么鬼啊！啊啊啊啊我的妈呀！王可啥时候有了这么高级的法宝？啊啊啊啊、看来王家真有公主啊！三更半夜都有人打抢。大家小心戒备，别放过任何可疑目标。是是是。快快快快快走！快去汇报家主，我可绝对有问题。嗯嗯。家主，张公子。嗯。这这位仁兄是？我是女的。啊？你是女的？家主。这次计划，全靠二位表姐出力了，全凭家主安排。家主，不知道，管他是真是假，今晚咱们就去抢人，大小通吃，看他还能玩什么花样。可王家应该也有防备，就怕……哼，怕什么？王家也就王可一个刚入先天境的。
早已先天定巅峰，家中还有这么多高手，足以碾压王家。况且我们早就计划了剿灭王家，不过是提前几天罢了。这王可太不识抬举了，王可想和我们聂家别苗头，真是活腻歪了。今晚我就要让那姓王的小子在诛仙阵彻底消失。就是优越公主本人，胡说！公主会长成这样？这位难道就是金无宗的上仙体？走！隔空遇物，难道是金丹境？家家主，这这绝对是仙人！注意情绪！你还想凭境界压我？你究竟想做什么？小月月，是我错了，你原谅我好不好？我不听，我不听，我不听！二位，有话好好说嘛。王可，你的计划到底是什么呀？按你之前所说，此次金乌松发布的通缉令上，并没有优越公主的画像，也就是说，聂天霸并不知道真的优越公主长什么模样。可就算你让小表姐假扮优越公主，聂天霸也未必能上当啊！你搞错了，小表姐演的是随身侍婢，大表姐才是优越公主。<笑>啊！看什么看？我就不能演公主吗？大表姐的演技一流，等鱼儿上钩，张上仙好好配合，情绪一定要到位。<笑>小月月，难道你不知道<笑>天下这么大，我真正想当一辈子的地方，<笑>只有，只有，只有你的脚底之下。<笑>月月，你就原谅我这一次吧。<笑>哼，到底是谁欺负了我家月月？到底是谁？谁杀了月月的婢女？看我不扒了她的皮！我的那些士兵都是从小帮我一起长大的，只可惜，除了身边这个，不知还有没有活下来的。就从我你发布的金乌令，公主，奴婢们为公主赴死是应该的。你还公主与好几名士兵失散，原本许诺给你的五个名额，取消四个。张上仙。小的也是带回来一个的呀，哼！念在你为小月月带回一名侍婢，就多赏你一个名额。多谢张上仙，在下倾全族之力，继续找寻。届时还望张上仙垂怜，再赐几个名额。能找回最好，找不回来的，告诉我是谁下的手，我去要了他的命。完了，这下完了！没想到我聂家七代大船就在我这儿断了。家主，你没事吧？我们费了那么多心血，结果抢来的只是一个婢女，是天要亡我聂家呀！家主莫慌，小的有一计策，可以变祸为福。只要我们把那个婢女给上仙送去，说不定还能得一个进入仙门的名额。还是你脑袋灵光，<笑>不过就怕这王可想吃独食。走，我们去一次王家。<笑>呃，聂家主有失远迎，今日是什么风把您给吹来了呀？啊，王家主，都说你不久前找回了优越公主，能否让聂某一睹公主的风采？哎呀，真是不巧，聂家主来的不是时候，优越公主现在不方便见客。啊，王家主，聂某的确有要事要参见优越公主，今日来了匆忙，能否让我见上一眼优越公主？来日聂某再拜后礼相谢。啊，这样啊，聂家主，优越公主此刻正与金乌宗的张上仙重聚，咱们先坐下说话，一会儿我再来帮你引荐。聂，哎，聂家主请留步，聂家主，不可造次。哼，去
骑兵上上线。你是何人？我是你要找的士兵啊！不，呃，我你也是瞎凑什么热闹？没看到我和大、嗯嗯嗯、大宝贝在商量事情吗？小的那天吧，家中先有一名女子。极有可能是公主的婢女，你说是就是嘛？这一路上也不知有多少人为了掀门名额，就拿不相干的人来冒名顶替，企图糊弄本上仙。小的岂敢？小的前几日拿到一名女子，八成就是公主的婢女。王兄弟可以为我作证，我聂天霸一向诚实守信，尊老爱幼，从来不打诳语。张上仙，宁可信其有，不可信其无，不如就让聂家主带来一宴。嗯嗯。也好，你将那婢女带来，请公主过目。若是真的，我便再允你一个名额；但若是你敢鱼目混珠，哼，不敢不敢！小的立刻把人带来，请张上仙验明真身。什么人呢、啊？他上当了吗？他智商和你差不多，你觉得有问题吗？我还是有点担心。万一他比我强点呢？就我们这架势，全镇的人都以为我得到了优越公主，聂天霸这土包子哪里还能坐得住呢？就算是屎，他也得尝上一口。加上你和大表姐奥斯卡水准的演技，他聂天霸再长十个眼睛也看不出假来。就这么一个猪脑子，你居然还觉得他比你强？高，实在是高，如此环环相扣。换成是我，肯定也会上当。不愧是聂家主，动作真是快啊！<笑>多亏了王兄，不然聂某险些白忙一场啊！哎、看来计划一切顺利。今天就由我亲自守夜，护卫公主安全。那今晚就有劳聂家主了。这下糟了，姓聂的把这里围了，接下来我们该怎么走啊？皇上，就是要他围着才好啊。聂家怎么将王家围起来了？聂天霸早就看王可不顺眼，会不会？哎，这也太明目张胆了！在朱仙镇，还有谁能斗得过聂家呀？王、嗯、兄，王家主。王兄，张少仙，王兄，我怎么可能被骗？不可能，这不可能！报告家主，前院和左右下方全部查验，已全部搬空。家主，正房测试发现地道，小的已派人下去查看，洞被封死，不知通往何处。呃呃、家主。王家人带着所有家当逃走，连茅房里的厕纸都没留下。王可难道连家业房产都不要了吗？听说，全部都是跟聂家租的。聂家？哪个聂家？王可，我和你势不两立。公主，你醒了。啊啊、你这人怎么毛手毛脚的？看把公主吓的！快向公主道歉！你们是谁？想干什么？哇，幽月公主，果然是个货真价实的美人啊！好色之徒，这么快就把大表姐忘了？我和大表姐是清白的。我的护卫呢？来人啊，快来救驾！幽月公主，从现在开始，我们俩就是你的护卫。嗯，你们是？哎呀，公主殿下不必惊慌。我们两个是来救你的，呃，不，主要还是靠我。啊。你们是天狼宗大师兄派来救我的吗
。哎，对，啊，不，是我们主动来救你的。抓你的坏人叫聂天霸，他对你下了迷药，现在要想刚刚过去。我叫张正道，这个打酱油的叫王可，我们正是要送你去天狼宗。哎，说来话长啊，当初我在云游间偶然撞见一名形迹可疑的聂家人，从他的手中得到一枚玉佩。这才获悉，这人有嘴滑舌，一看就不像好人。抓了公主，要去金屋宗领导。是这个人吗？哦，对了，喂，王可，我之前给你的玉佩呢？那可是聂家与金屋宗联络的信物。哼，玉佩嘛，自然在他该在的地方。家主吩咐，依计行事。放心，必定不辱家主使命。这姓聂的果然心狠手辣，一出手就赶尽杀绝，一个不留。连王家主年少有为，就这么折损在逆天霸上。家主不，不好了！又怎么了？金无宗来人了！什么？是，那位上仙刚刚抵达镇上，还带着我们聂家的信物。现在人人在哪里？聂天霸发觉受骗，必定恼羞成怒。这时随便找个人冒充上仙，向他索要公主。惊恐之下，他哪里还有心思辨别真假？这时的他就是案板上的一块肥羊肉，任我宰割。不多宰几次，岂不可惜呀、啊？这个人倒是思虑深远。大胆，竟敢编出这种故事来欺瞒本上仙，诓骗金乌宗的入宗名额！上仙息怒，上仙息怒！小人哪有这种狗胆？实在是王可太过奸诈，请上仙明察呀、啊！明察，本上仙日理万机，不远万里来到这个穷山恶水，是来给你断案的吗？你害我白跑这一趟，就这么回去，不知如何交代。这来回的损失，呃，嗯，呃，恶人自有，上仙魔呀！瞧这架势，看来聂天霸的确没有抓到幽月公主。王家主做事一向仔细，不像是那么容易被灭门的。嗯，有道理、啊呃。各位家主，能否帮聂某凑点零食啊？呃。呃我会把这件事先压一压，不管你用什么手段，三日后要如约交出幽月公主，不然的话，哼！上仙放心，聂某已经布下天罗地网，倾尽所有，就算上天入地，三日后定能擒住二贼，交与上仙发落。谅你也没胆再玩什么花样。是，恭送上仙。王可呀，王可。逮住了你，我非剁了你不可。所以你就找人拿着我给你的玉佩，又去讹聂天霸的钱，怎么能叫讹呢？这叫正义的审判。哎，为什么为什么不叫我一起审判他？下次一定。<笑>公主啊，为了搭救您，我们王家倾其所有。还险些丢了性命，不知公主有没有临时法宝之类的犒劳一下弟兄们？呃，公主啊，搭救您这事儿我可没少出力，您可别忘了我啊。这是我自己做的法宝，你们想不想要？法宝？哎，这就是,是法宝。这叫盛典之光，是我发明的。盛典之光，厉害吗？这人谁啊？是不是脑子有病啊？看着打扮也不像啊！站那么高、啊，危险！我看八成是个高手、啊。凡夫俗子，高手。这少年估计挺厉害的。滚开！别当老子的道！你们哪个是聂天霸？对，没教养的东西！家主名讳是你随便叫的吗？你就是聂天霸？我家主，这人挑打！你小子谁啊？金乌宗张神曲。来<笑>晚了，讨我这么好骗！你自称是金乌宗上仙，我有什么凭证？我张神虚闯荡南北，纵横仙门，哪里需要什么凭证？没有凭证，还这么嚣张？<笑>难道是王可派你来的？莫名其妙，我是专程来接幽月公主的
。公主现在人在何处？就凭你这个小白脸儿，哼，一看就是个唱戏的，还想冒充上仙，肯定是王可派来的。说，现在在哪儿？放肆！只死活的东西，凭你也敢诋毁本仙，找死！干什么？给他几刀，让他长长记性。好你们长了什么心？结尾都在说，身手不错呀。啊？哦，我明白了。哼、呃。呃呃呃你是亲自出马了，王可，这不是王可假扮的。我看八成是聂天霸见鬼了。别以为你易了容，我就认不出你。家主好眼光，这都能看出来。王可，这次你可是自投罗网，看我来扒了你的皮！王可有这实力？王家主可不是一般人。鬼迷心窍，看来这次是真的踢到铁板了。不知死活的凡夫俗子，今天就让你知道知道本仙人的厉害。仙人，真的是仙人！仙人饶命！仙人饶命啊！是金丹镜，那前面一个收保护费的，难道也是假的？胡言乱语什么？说，优月公主在哪里？优月公主被被王可骗走了。什么王可？这紧要关头，我体内的那把神剑怎么突然动了？妖王驾势了！王可，我顶不住，我先撤了，你来听候。正正的，你这个可恶、啊！说好了共同进退，你个坑货，危险之人丢下我先跑了。这把剑自从妖王幕后，就再也没见他动过。难道真成了一把废剑？啊！这是……啊啊啊啊！怎么回事？啊！难道上次神剑降服的邪灵又复活了？啊！
你是什么鬼东西啊？鬼，鬼是你爷爷，地球小屁孩。什么商业天才，连把冰淇淋都卖不出去，还寻人众筹？我看你是想绕跑才是真的吧？我跑路？你你你你怎么知道我是从地球来？大惊小怪的，你这小脑袋瓜子！爷爷，我早就扫描完了，还想到处骗钱？你这点资产，爷爷我塞牙缝都不够呢，有没有点格调啊你？停停停停停！你到底是谁啊？为什么知道我脑子里的东西？谁派你来的？打不太好，耳朵打开。吾乃是你体内神剑的剑灵，小屁孩，请你称呼我剑灵大师，看看你这不彩相，什么商业规划、资本市场，真是脑残。大师教你，想太多遭雷劈。哎呦，你懂个屁啊！赶紧离我远点！来来来来来来，你可管不到我的！来来来，别想在我面前欺诈！你下来！嘿，哎呦！莫名其妙，神经在我体内已经很多年了，从来没听说过有什么剑灵。你这家伙，从哪里凭空冒出来的？我剑灵有那么好见的吗？要不是你自己做了点善事，你还见不到我呢。胡说八道，你到底是谁？胡文可他这是怎么了？我也不知道啊，刚刚他还好端端的，难道是中邪了？嗯。吴文可老说他霉运缠身，我看他是心里太阴暗，容易中邪。圣眼之光可以驱邪，真的？那咱们用一颗试试呗。既然你是剑灵，那你告诉我，为什么带我来神州星？哎，我又不是神剑，我哪知道那么多事啊？哎，哎，我，呃，恶灵退散，恶灵退散。王可，居然有这么狡猾的凡人！好了，难道是有宝物出世？有人不久前曾在这里设了个阵法，将行迹掩盖了。王可，一定是王可，他一定没有逃远。他和优月公主就藏身在附近。再说，山洞里发现一幅地图，是去天狼宗的。优月公主一定会逃往天狼宗，为以防万一，我先去天狼宗蹲守，你沿路继续追击。这回机灵点儿，别再像个傻子，让人从你眼皮底下溜走了。是，少仙。这是我金乌宗的金乌令，先暂时交予你使用。之后若是遇到其他势力阻挠。只要出示这枚金乌令，自然没人会为难你们。多谢上仙，我等必赴汤蹈火，不辱使命，抓住优越公主。王可，这回看你能跑多远！镇魔寺，咱们跑这么久，也不知道现在离天狼宗还有多远了、嗯。我们跑得太仓促，预备的地图都没来得及带上。这不怪你，毕竟你当时中邪了。亏得我们及时把你唤醒、啊。中邪？你们没看到那个小东西吗？莫名其妙放那么大一个烟花，把我们的隐藏地都暴露了。没有啊，就看到你一个人神经兮兮的乱打圈。我们是担心你走火入魔。我有地图。哎，这是什么？这叫悠悠地图，它能自动指路，只要设定目标，就一定能抵达我们想要去的地方。这么神奇，居然还有这样的法宝？这是本公主的又一杰作。人才啊，优越公主，我决定要高薪聘请你来当我们王家的技术主管。嗯，跟我来。走。我怎么有一种不祥的预感？会不会有埋伏、嗯？奇怪，这个地方不该有墙的呀？难道是幻想？哎。这里也有一间镇魔寺。公主殿下，你那个悠悠地图……我有时候会分不清东南西北，所以才做了这个指路法宝，应该没问题。我明白了，咱们绕了一圈又回来了。哎，能不能让我省点心啊？<笑>果然是你们，还真是冤家路窄啊！糟糕，是那天吧？快跑！还想跑？嗯。
踏破铁鞋无觅处，何来全不费功夫？九月公主，咱们又见面了。聂家主，咱们有话好好说，不要伤了和气。要不，我们先坐下来好好的谈判一下。你先出个价，我这绝不还口。难道你还有谈判的资本？王口，先扛住我这一刀再说。嗯两个一起上吧，省得我多费手脚。这手抓面面的剑，王口，你是跟你学娘学的吧？才先天二十级，在我先天巅峰眼中，你们就是一群弱鸡。我们就是一群待宰的废柴，就算我把公主给你，也能护得住。不堪一击，王可，你还有什么遗言要交代的吗？聂下属，要不我们再谈谈？阴间地府去谈你的生意吧，我这就送你过去。怎么回事？见鬼了！小屁孩，是我啊！飞剑，王哥，你有这么高级的法宝，怎么不早点拿出来？哼哼，聂天霸，看到了吧？这飞剑可是仙门才能制造的高级法宝，飞剑一出，所向披靡。今天，是替天行道，铲除你这个祸害一方的大恶人。快想办法露跑吧，真啰嗦！为什么？哎呀，我力力有限，撑不了多久了。啊！你怎么这么没用啊？想太多，啊，还不是因为你没出现。叶天霸，毕竟我们没有生死之仇。如果你现在投降求饶的话，我就收了飞剑，饶你一命。啊，好，我投降了。几位大哥大姐，高抬贵手，放小弟一马。乖<笑>，做了错事就要受罚，该交的罚金可不能少。这，哎，剑刀宝了。那是金无宗上仙给我的令牌，这你不能拿呀！少废话，叶天霸，这回就饶你一命，你快走吧。站住！王可说饶你，我可不会饶你。叶天霸，你杀我婢女，我给公主现在就要你偿命！公主，快住手！还来呀？要逼人太甚！有了令牌一样是死，我们跟你们拼了！哎呀！小玲，顶住！别我，顶不住了！哈哈哈哈！什么飞剑？原来是个冒牌货！我我，太快！什么？快跑！我躲！躲！剑灵，没想到你为了我，居然牺牲了自己！别哭了，我没事。你没事？你在哪儿？就是灵力耗尽，需要休息一下。嘿嘿，这下总算有个厉害点的外挂了。剑灵，你有名字吗？那叫我八爷吧。小八，小八，你以后会一直跟着我吗？你会经常爆炸，然后都不会死吗？错，想太多，这次算便宜你了。以后要我爆飞剑，你得先充值，起步价一万零十。我去，一万？你怎么去抢啊？我没钱，我不收。王可他又怎么了？大概是把脑袋崩坏了吧。王可，咱们赶紧撤吧。聂天霸的手下肯定还在附近。哦。
莫追。还是谨守山门，严加巡查，别让邪魔有机可乘，破坏了这次婚礼。咱们大师兄一旦娶了金乌宗的张离儿，两派结盟，那邪魔的日子必定更不好过了。呵呵王可呀王可，你成天说自己没钱，生意赔本，就连赔本都能住这样的房子？这里里外外都是租的，要是短少了什么，自己赔啊。王可，消息打探的怎么样了？慕容绿光要大婚了。怎么这么突然？我，我还没有心理准备。他要娶的是金乌松的张离儿。张离儿，不可能！当年他对我的倾慕之意，所有人都知道。如今怎么会？想来他们之间应该是政治联姻。这么说来，那金乌松抓幽月公主，一定是怕公主出现，影响了这次大婚。不可能的。一定是哪里搞错了，他说过非我不娶的。怎么办？现在肯定连天狼宗的门都进不去啊！不行，我现在就要去天狼宗，找慕容绿光当面对质、啊。公主，你这又是何必？如果你们不去，我就自己一个人去。这可不行，太危险了！王可，快劝劝公主。公主说的对，渣男这种行径，追到天涯海角都要谴责他。嗯、天狼宗我还去定了。那你的意思是，明天吉时一到，我们就从正门大摇大摆的进去？真的吗？不是，王可，你别胡说八道啊！这有何难？不过想要进入天狼宗，必须完全按照我的计划行事。都要掉到地上了，怎么了？是哪里不对吗？呃，请公主上轿。这是。从现在开始，公主就是新娘子，而我们就是送亲的队伍。金乌宗嫁女，天狼宗还不外出相迎。送亲队伍提前来了，快快通知大师兄！谁是王可？来者何人？竟敢挡住金乌宗的送亲队伍！若我猜的不错，马车里的人应该就是幽月公主本人了吧？你,你怎么知道？胡说八道！你究竟是什么人？金乌宗张神虚在此。啊！不知死活的东西，你们居然还敢冒充我姐姐的送亲队伍！给我留下幽月公主！小八，快出手助我！通知了吗？这家伙打起来老费钱喽！先打打看。哼，可惜。
果然都是些龌龊伎俩，<笑>又能奈我何？这，就是金丹境的实力吗？<笑>该到你发挥演技的时刻了。我，呃、哎呀，杀人了！救命啊！快来人呐、啊！是哪个胆大包天的家伙，竟敢偷袭我们金武宗弟子？还敢装蒜、啊啊？我倒要看看你们还有什么计何方鼠辈啊！居然敢在我天狼宫山门外行凶！来者何人？敢来天狼宫放肆！啊！哎呦，我的腰子，我的肠子，我的五脏六腑都好痛啊！来人呐，将此人围起来，别让他跑了！是是。我师兄今日是专程来送亲的。没想到居然会遇到这么荒唐的事，这就是你们天狼宗的待客之道。你们知道我师兄是什么来头吗？他叫张神虚，是你们大师兄未来的小舅子。得罪了他，你们担待得起吗？这别听这小子胡言乱语，那人不是张神虚，我才是。胡言乱语？那这块金乌令，你也能假冒吗？真的是金乌令？原来是金乌宗的诸位师兄，勿怪勿怪。我等这就将凶徒拿下。嗯，我才是真正的张神虚。你说你是张神虚，证据何在？我不需要证明，我就是我自己。而且花轿里的也不是新娘，你让她出来露个脸，就知道我句句属实。臭小子，你以为我们都傻吗？今天是大师兄的大喜之日，你居然撺掇我们去掀新娘子的盖头。除了新郎官，还有谁能去掀他的红盖头？你敢打我？从小到大，连我爸爸都没打过我！找死！你敢打我？你敢打我？不长眼睛的混账，敢打我！今天就让你们天龙族好好看看，张神虚的厉害！来人，行动大阵！你能打我？这是天雷诛魔阵。哼，真不把天狼宗放在眼里吗？你居然还敢冒充我，找死！连诛魔大阵都不放在眼里，还敢猖狂？杀人！踢得好，就这么踢他。敢不敢冒充我们张师兄？我要宰了你们！来保护新娘，再给他来几下！还敢不敢冒充张神虚？你这个魔教妖人！早说不是不就好了吗？活该被人逼！收阵。诸位金乌宗的兄弟，让你们受惊了。哎呦喂，你疼死我了！姐，我没办法送你到天狼宗了。天狼宗有医术高明的修者，可以为张师兄疗伤。今天发生的事，让我们很怀疑贵宗的诚意。我们这就打道回府，走。哎，诸位息怒，诸位息怒，还请不要为这等杂事耽误了良辰吉日啊。也罢，那就取这贼人身上物品作为补偿。哎。这，这不好吧？张师兄，大局为重，天龙宗也算有诚意，这事儿不如就这么算了吧。算了，嗯、就这样吧。哇，这小子是头肥羊啊！你骚的时候仔细点，多少些飞剑啥的。嗯嗯我，这对零食起码有几十万，一下子好有安全感的样子。以后你跟着我，零食管够。大师姐的花轿如今已到了天狼宗，却不知何时才能入山门啊！哦，坐月，恭迎诸位贵客入天狼宗。
心要跟我们露一手，开开眼！你就是越来越厉害了。此刻，雷音成型了。师兄，你的诸魔拔剑术真是愈发厉害了，居然还能将雷电一斩为二。不过是随手一剑的事情，何足挂齿。宴请的宾客都来了。哎，回答师兄，宾客已至大半，晌午时分便都能到齐。如今万事俱备，待时辰一到，就立刻按计划行事。哎，是。只不过，张灵儿的车架已经提前抵达，还在山门口惹出了一场风波。传闻他是个急性子，看来是想早点嫁给我这如意郎君呀。呃，呃，这其中恐怕另有隐情。无妨，既然进了天狼宗的山门，还不是由我们说了算？大师，什么事？当然，张离儿。天狼宗总算是进来了，接下来得赶紧去见宗主。只有把优越交到宗主手上，进仙门的事才算靠谱。那口大钟是啊，那是我天狼宗的灭宗警钟。宗门有重大危险之时，都会敲响一次。原来如此，能否让我走近一些，瞻仰瞻仰？这大钟可不能随意靠近，万一无故鸣响，惊动到远游的宗主。那罪过可就大了。胡说，那钟楼下面明明有人，凭什么我就不能靠近了？那是负责把守的宗内高手，少惹为妙。喂，金湖宗的师兄弟，<笑>大婚典礼定在正午时分，于东廊殿举行，请诸位在此稍作歇息。那不妨让我们先去拜见宗主吧。哎呀，呃，张师兄有所不知。宗主几日前外出云游，未曾交代哪天晚会，估计连慕容师兄的大婚也只能错过。见不到宗主，真是太可惜了。如今我们两派已结为姻亲，要见宗主有了是机会，来日方长嘛。是。哎、啊，这下完了。趁宗主不在，幽月一旦暴露，别说你进不了仙门，咱们性命都难保。赶紧溜吧。哎先别急嘛，事情黄不黄还不一定呢。此话怎讲？天狼宗主虽不在宗内，可灭宗警钟啊！王哥，你小子，难道是想让我去求助？灭宗警钟一响，宗主必定赶回。可是，可是，擅闯金殿那是要掉脑袋的。一切都是为了幽月公主。我得想想。既然来了我天狼宗，那就留下吧。陈天元，看你有没有这个本事了！妖、哎、虫小计，还敢班门弄斧？果然名不虚传，后会有期。师兄，是啊，二位新人郎才女貌，珠联璧合，恭喜恭喜恭喜多谢多谢恭喜恭喜
方正刚才搞什么？还没教主把宗主喊回来。宗主再不出现，今天怕是要交代在这婚礼上了，得想办法混过去。这李二名不虚传，身材果然火辣。是啊，及时将至，开启守山大阵，婚典马上开始。且慢，大师姐，你不要先红盖头，我来带你询问。这位是。我现在代表大师姐，有几件事想要向新郎官问个清楚。哼，慕容绿光，你还记得优越公主吗？李二，你多虑了，我和那优越公主毫无瓜葛，是吗？可我听说，你在世歌皇朝的时候，曾经追求过优越公主。这一段，李二。昔年我下山历练，的确曾在世歌皇朝待过数载。那个笨女人一直依仗着公主身份，对我苦苦纠缠。堂堂一国公主，为何要纠缠于你啊？丽儿，你是没见过那位公主殿下的尊容，样子真是丑不忍睹。仗着公主身份，却又到处自作多情。她不但相貌丑陋，性格更是怪异，简直一无是处。她以前好歹还有个公主的身份。如今世歌皇朝已经覆灭，他连公主都不是，我怎么可能会喜欢他呢？我靠，绿光兄，你可真是炸得明明白白啊！你确定你说的都是真心话？李儿，你放心，我对你才是一片真心。什么优越公主，那种丑怪女子，哪里及得上你分毫？呃，公公共场合，大师姐，请你克制一下。这一瞬间，我像是被什么击中了。进入仙门，赚钱发财，都无法和这一刻的感觉相比。一切的计谋盘算，在此刻啊，都显得毫无意义。你，你还好吧？这怎么回事啊？看不懂。女王把是要改名绿帽去了。这小伙子看上去一表人才。是啊，不比慕容绿光差。肯定是张云儿移情别恋了。给我放手！我,我没动手啊。那你抱着他干嘛？你想，我真的没碰他。你先冷静一下，事情不是你想的那样。放开我家李儿！你是什么东西？李儿也是你能抱的吗？你们到底是什么关系？啊、你们到底是何人？我不要偷王钱，杀人！干嘛？你！新娘，长眼的东西还敢拦着我拜堂？今天是大师兄的大喜日子，闲杂人等一律不得上山。老娘就是新娘，我说我是闲杂人等。啊啊守山大阵，有人冒出新娘闯山，到此，天狼宗的狗也瞎了吧？正牌新娘在此，新娘早就上山了，休想假冒！你敢打伤我弟弟？什么情况？新郎官这是要守人奸夫吗？这下有好戏看了。好漂亮的新娘子，真是人间绝色呀、啊！好美呀、啊！咦，我见过张灵儿，她不长这样啊？不是张新娘子，不是张灵儿，那她是谁呀、啊？小小月公主。刚才说的都是真的吗？公主，这个我刚才说的，这不是张灵儿吗？她是张灵儿，怎么两个新娘啊？仙门什么时候这么乱了？张灵儿，那个
，这到底是怎么回事？居然还敢不让我进来！慕容绿光，我弟弟呢？我弟弟呢？这下直接两个新娘。是。慕容绿光，你居然找了两个新娘！张长道这货是掉茅坑里了吗？乔装召回宗主很难吗？这张李儿，好歹也是。众位先稍安勿躁，现在只是出了一点小状况，我们天狼宗很快就会给大家一个交代。什么交代不带？先把我弟弟交出来。可怜呀、啊！公主，你虽心有不甘。可世风日下，人心不古。如今，他不但对你见死不救，还要迎娶抓捕你的金屋宗之女。哎，痴情总被无情女人是啊，公主，既然如此，就别指望这样的渣男会回心转意了。你不能为了这棵歪脖树，放弃整片大森林。不要自讨没趣，自取其辱，早早远离这伤心之地。我可编不下去了，太难了。不行。我得赶紧杀人！站住！你是谁？我，我是公主的好姐妹，你的未婚夫都抛弃公主另娶他人了，怎么还这么不依不饶的？难道要留下来给你们做妾吗？凭什么？公主，别理这渣男，咱们走。好险好险，趁他们还没反应过来，赶紧溜。都给我站住！啊！神鹤说，我弟曾与你们几个发生过冲突，到底是怎么回事？从实招来。你弟弟可不关我们的事啊，他是被天狼宗的人打伤的，我们也是受害者。啊！你弟弟？原来那个被抓起来的人是你弟弟张神虚。小乔，不打自招，就是他们干的。之前是他们引动守山大阵劈伤了你弟弟、啊，人还被他们扣在手里呢。你们竟敢打伤我弟弟，还把他扣起来！天狼宗到底想干什么？灵、啊、儿、啊，你听我解释，此事说来话长，我一定会给你个交代。还交代个屁！快把我弟弟交出来！见不到他，任何人都别想踏出东廊殿一步。真的上正道，你倒是敲钟了，我这快顶不住了。钟楼把守的太严，还是走地下安全。这图也太结实了点，真是要累死我呀！大师姐，我们来了，大师姐。慕容绿光，我不管你到底在打什么主意，但你应该明白，本姑娘不是好欺负的。你弟弟只是一点小伤，正在殿后休养。放心，日后我定会补偿他的。哼，现在吉时已到，还是拜堂要紧，要不然……都闹成这样了，还拜你娘的堂！金屋宗的弟兄们，抄家伙，准备动手！哼哼。是要火拼了吗？所有人都不许动！哎，你看，为什么都对着我们？别怕，别怕，有我在。赵丽儿，你们两口子打架？是啊，干嘛把剑指着我们呀？关我们什么事？没有什么关系啊！不要装模作样了，非要我将你们从人群中一一指出来吗？邪魔们！怎么你在胡说什么？这里哪有什么邪魔？是啊，别血口喷人，这屋里我们不参加了。我走。邪魔，仙门里居然也有邪魔！你们这些邪魔，自以为手段隐秘，潜伏在各大仙门之内，窃据要精。没想到也有露出马脚的一天。今次我们金屋宗假借联姻之名，把儿的诓骗过来，为的就是要一网打尽，斩妖除魔。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，你又闪开，我来对付他。滚开，不要抢我功德。这真的是邪魔！这哪里走？我靠！师兄他真的是邪魔？怎么可能？功德金光，除魔未到，我辈职责，还愣着干嘛？杀！是是，这里不是仙门吗？怎么出现这么多邪魔？张灵儿。这里可是天狼宗，你想喧宾夺主吗？多谢你成全，今日你就在一旁看我捉魔吧。嗯嗯啊啊啊、都是邪魔！怎么会？师兄，你你居然是邪魔！师母，你怎么化魔了？啊啊啊张灵儿，别斗尊矜持！少管老娘闲事！别怕，刘云，有我在。邪魔也没什么了不起啊！别怕，有我在，没人能伤你。醒醒吧，凭你也杀得了邪魔，真是搞笑！哎呀，真没用！出来呀、啊，帮我看看这到底是怎么回事啊，小八！看看我，我就不信治不了你这老不充值的坏毛病。够了，张灵儿，别忘了我们之间的约定。本姑娘心生名节，陪你玩假结婚的戏码。无非就是要让这些邪魔聚在一起，好让我杀个痛快，获取诸魔功德。怎么，莫非你还有什么其他不切实际的念头？嗯、大家各凭本事，斩杀邪魔！苍云离二，既然你不行，就休怪我不义了。守山大阵，启动。胜败在此一举。这是天狼宗的正宗之宝，定光镜。哼，没错，正是定光镜。可是，没有元婴镜的人催动，怎么怎么？定光镜早就融入守山大阵了，由我天狼宗的灵山为其提供源源不断的能量。只要定光镜所照之处，任何人都无法动弹。仙门的法宝果然厉害。不容绿光，我们又不是邪魔，你盯住我们干什么？快把我们放了！是啊，放了。对，稍安勿躁。为了稳妥起见，每一个邪魔，天狼宗都记录在册，绝对不会伤及无辜。不容绿光
，金乌宗配合你演了这么久，难道你想一个人将在场的邪魔全部灭了，独吞所有功德吗？啊啊、天雷诛魔阵，出！张灵儿，我本想与你共筑邪魔，平分功德，没想到你这女人狂妄自大，完全不把我放在眼里。既然如此，你就乖乖的待在一旁，看我如何诛灭妖邪，尽享功德吧。哈<笑>！张玲，你们两口子打架？是啊，干嘛把剑指着我们呀？关我们什么事？没有什么关系啊！不要装模作样，非要我将你们从人群中一一指出来吗？邪魔们！你就乖乖的待在一旁，看我如何诛灭妖邪，尽享功德吧！天雷诛魔阵的令符有问题，<笑>现在才明白，太迟了。令符早就被我调包了，你那个只是个玩具。我<笑>是孙总，你是邪魔。啊啊！孙总，我是邪魔，他是邪魔，这怎么可能？没想到吧？你一心想诛邪魔，收功德。却没料到你身边的心腹就是我魔教中人，你，你想做什么？今日，我就要用你们引以为傲的守山大阵，灭了天狼宗。哼！小八，小八，现在怎么办？快出来帮我！我充值 ，VIP 我也买了。咦，嘿嘿嘿嘿好你个贪财的贱人，没钱就使唤不动你是吧？哎，你看这是什么？金乌令。没错。大小魔入侵，上门告急，快，快通知大师兄，蜀山大阵已经启动，谁都进不去啊。那现在怎么办？凭我们几个，怎么对付得了那么多邪魔、啊？只能听天由命了。哼，天狼宗今天也算是到了头了。可笑，你们一心只想着灭魔，却不料反中了魔尊的圈套。此刻天狼宗内外都是我魔教的人，诛魔阵的令符又被我得到，正好里应外合。将天狼宗上下全部击杀！这次被你害惨！哎，钟响了，宗主和其他高手很快就会赶回来，天狼宗有救了。孙松失手了。钟响了又如何？等他们赶到，正好替你们收尸。就是，死吧你们！怎么回事？怎么回事？他怎么还能动？嗯，这是什么来头？居然能从定光镜下脱困！原来这玩意儿还是遥控的
，高科技呀、啊！你什么？你为何不受定光镜影响？定光镜都定不住，他是什么修为？这难道是元婴境的强者？这么厉害，是金乌令。这是什么法宝？这枚金乌令是我们宗主亲自炼制而成的元婴境法宝，所以能抵消定光镜的术法。快，赶紧将天雷铸魔阵的令符还给我！先前你对我的冒犯，我通通可以既往不咎。小子，别轻举妄动啊！你把令符给我，不然到时候魔尊一定不会放过你的。小子，你什么意思？哎，哈哈哈小子，你敢？是想与天狼宗为敌吗？识时务者为俊杰，看来他还是选择站在我们魔教这一边。不好意思啊，大师兄，刚刚手滑了一下，你没调好角度。你是故意的？干得不错，小子，以后入我魔教。包你前途大好。嗯，自古正邪不两立，大丈夫又岂会慑于邪魔的淫威之下吗？既然你是帮仙们的，那就把令符给我，不可？有何不可？既然孙松是由邪魔伪装，难保还有其他邪魔潜伏在天狼宗。万一你也是，我要是将令符给了你，岂不是助纣为虐？你说我是邪魔？为了不让惨剧继续发生，我王可。势必要将斩妖除魔的重担独自挑下。你也想独吞中魔功德？啊、这此言差矣。除魔未到，是每一个良善之人应尽的义务，岂能只是为了贪图功德？你！现在天狼宗的山门外，早已集结了大批邪魔，随时都会攻进来。定光镜的法力又能坚持多久呢？万一山门被破，天狼宗岂不是危在旦夕？不行！就算冒天下之大不韪，我王可也绝不能坐视不理。我一定要亲手除魔，为了天狼宗，也为了天下苍生，尽一份心力。你哪来那么多废话？我这么举着也是很累的，超时可是要加钱的。哎，马上马上，好歹咱们坚持到宗主回来。你，你敢动我？魔尊要是知道，绝不饶你。嗯，嗯，嗯，居然藏了这么多宝，你的魔混的不错呀！你干什么？非礼啊！小子，你在摸索什么？我在帮他检查身体，确定他真的是邪魔，我才能动手啊！否则，万一误伤了好人都不好。他还需要验明正身，这不是明摆着的吗？住手！这个家伙比邪魔还邪呀、啊！我已经验明正身，你果然是只邪魔。现在，接受正义的制裁吧！小八。再坚持一下，只要拖到宗主回山，咱们这次就没白来。放心，超时部分我加倍补偿你。哎呀，那几个油水多，身上都是宝贝，光飞剑都有好几把。又做什么？你不要过来呀、啊！<笑>机会难得，收藏赶紧点，全给他没收了。啊兄弟们，警钟已响，宗主、店主还有各位师兄弟，一定会赶回来守护宗门。在那之前，大家一定要撑住啊！<笑>天狼宗弟子在此，邪魔休得猖狂！这孙松真是没用，看来要速战速决，等陈天元回来就麻烦。邪魔，嗯，休得猖狂！宗主，是宗主回来了！是宗主！大胆邪魔，居然敢进犯我天狼宗山门，罪无可恕，死不足惜！
し。这次赚大了！你果然是邪魔，这么明显，白痴都看得出来呀、啊！还不快点灭魔！哦，嘿嘿，怎么打不死呢？哎，你功力太弱，要反复打才行。这么麻烦吗？哼！呃，这是要冲我来了吗？站住你！你别过来啊！嘿嘿，惨了，正主来了！身为本宗东狼殿大弟子，却险些让本宗陷入灭门的危机。该当何罪？弟子灭魔心切，误信了孙松这个奸细。弟子知罪，请宗主责罚。哼！是歌皇朝鬼幽怨，见过天狼宗主。宗主之前被金乌宗通缉的事情，本座刚有所耳闻，正想前往与之交涉，不料公主已然先到一步。多谢宗主关怀，多亏了王可一路护送，我才能安全抵达天狼宗。果然是英雄出少年，威莫之功都是小子应该做的。嗯，王可，你有什么心愿，只要本座能力所及，都可以满足你。小子王可，晚辈此生最大的愿望，就是能拜入天狼宗，成为您门下的弟子。这小子。居然想拜天狼宗主为师，真是张口就来。天狼宗主地位高崇，他们这些凡夫俗子哪里懂得这些呀？宗主，此人贪财好色，心术不正，万万不可收他为徒。哦，此话从何说起？这个，宗主，此次宗门大劫，幸亏有宗主及时回护，这也多亏了手中弟子及时敲响灭宗警钟。比起王可，他们才功不可没啊！要奖赏。你该奖赏敲钟之人，抓住他，别让他跑、啊！啊！别抓我！是你放的。这小子像泥鳅一样，一不小心差点又让他给跑了。禀宗主，此人莫名从地底钻出，不但擅自敲响灭宗警钟。还侮辱了英烈谷的先辈一退，我等特地将他擒住，还请宗主发落。完了完了，连王可这小子也被抓了，这次买卖真亏大了呀！哎呀，陈宗主饶命啊！这些都不关我的事啊，我是被逼的。是王可，是这臭小子硬逼着我去的。原来连灭宗警钟也是王可谋划去敲的，果真是有勇有谋。王可，你护送幽月公主有功，又解了天狼宗一时之危，能有你这样的弟子，也是为师之幸。师尊在上，请收弟子一拜。怎么回事？这小子这么快就拜师了？不是要受罚吗？亲传弟子，这怎么可能？连慕容绿光都不是。这小子什么来头？啊
王可，你的愿望实现了。姜还是老的辣，那个金无宗的母老虎原本还要塞，结果被宗主三言两语就打发走了，就是可惜了那块金乌令。我还真羡慕王可，可不是随便什么人都能被宗主瞧上。宗主说今天会传他功法，怎么他们都没再说话？仙门传法不入二二，此刻的王可应该被宗主带入了幻境，正在修炼着吧。我宗开派四百多年，为师只收过两名亲传弟子。你师兄天资极高，当初也是在这功法阁中一鸣惊人的。弟子有一事不解，还请师尊赐教。哦，何事？师尊，亲传弟子非同小可，在下境界低微，日后如何给师尊出力？呃，给宗门争光呀？天狼宗数百年基业。自然会有让你脱胎换骨的秘法。师尊是有什么仙丹妙药吗？能让我直接进入金丹境？正道修仙，的确有一物堪比灵丹妙药，只要消化了这些诸魔功德，提升境界并非难事。师尊，原来您是打算给我开小灶啊？功德虽好，但没有上好的根气，却也无法吸纳。那以弟子的根气，能吸收多少功德？<笑>此处幻境，就是我天狼宗的功法阁，藏有我宗的四大功法。凡入门者都要接受这四大功法的试炼。功法阁会根据每个弟子的特点，传授与其属性相符的功法，同时也会对受试弟子的根气做出评测。你能接受多少功德，就看你这次试炼的结果。是，师尊。若是功德与你实在无缘，为师也会为你另想他法。你这师尊呐、啊，这也太偏心了吧？还不是对我没信心。装点是慕容绿光也不过才三品的根器，你撑死能到一品，那就不错了。我用得着和他比？大地神功，那就先从这个开始吧。这谁啊？嗯？怎么和我长得一样？他是我的一毛衣，是功法阁幻化中的首歌王。感觉如何？这大地神功果然厉害，比我之前所练的强多了。看你刚才狼狈的样子，估计根器也好不到哪里去。不好就不好呗，反正师尊也不会嫌弃我，不影响我发财就行。喜欢，切，就一般般。好的功法你还没见着呢，还有比这更厉害的功法？那、啊、当然的了。这大概就是师尊所说的暴风神功吧？果然厉害。嗯、您怎么一个人回来了？嗯、王可他人呢？王可入仙门太晚，想要有所成就恐怕很难。没事没事，他一心只想发财，发不了财他才会着急。倒是你们两人，原本就有金丹境的修为，只是被禁制所困。可否需要本座帮你们解开？太需要了，那就有劳宗主了。举手之劳，只要你们背后的大人们不怪本座多事就好。强的招式，这离火神功看起来不错，我挺中意这个的。好厉害，好吧，你放得住。
传神剑上的“烈阳不灭，神功不灭”，请去见这个三流的离火功法。这神剑在我体内这么多年，我怎么从来不知道上面还有功法、啊？那还不是因为你缺德，没有功德，你的祖辈神功就没法现身了。这神功从在你，这报应！你不会是在忽悠我吧？看你贪财的嘴脸，傲世侯，会不会是我高额学费啊？你要是得不到诸魔功德，就算我想教啊，哼，你也学不了。父王可天纵奇才，这小小试炼还能把我难倒？参见师尊。灭宗井中无故鸣响，为师还以为你出了什么意外。弟子一切正常。只是这功法阁也没说我的根器到底有几品。这定光镜中的功德是上次诛杀邪魔时所获，即便是慕容绿光一次也只能吸取其中一成。你量力而为，能吸收多少就看你的造化了。竟然能吸取这么多，这难道传说中的九品根器真的存在？发财了，发财了！竟然把定光镜里的功德全吸收了！多谢师尊赏赐功德，不必拘礼。灭宗井中一旦敲响，必然会发生惊天动地的大事。没想到，原来是我族收了一个九品根器的弟子。此后，你便在这山上好好将这些功德消化了吧。王凯，看看我和优越现在是什么境界。王凯，王可，你怎么了？